സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ആറ് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമാണ് വർധനവ് നിരക്ക് വർധന ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വർധന ബാധകമല്ല ക്യാൻസർ രോഗികളോ ഭിന്നശേഷിക്കാരോ ഉള്ള വീട്ടിൽ നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും നിരക്ക് വർധന വർധനയിലൂടെ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് കോടി അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്ന് വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പ്രേമൻ ദിനരാജ് പറഞ്ഞു ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ടല്ല ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ഇതിൽ നിന്നും കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഈ പുര ഒരു ഫുൾ ഇയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വരുമാനം തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് കോടിയാണ് ബി പി എൽ ഫാമിലീസിന് ടരിഫിൽ ഇൻക്രീസ് ഇല്ല അവിടെ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ്ലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിയോ ബാധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ഒരു പ്രതിമാസം ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാവും വിൻഡോ സെൽഫാൻ ബാധപ്പെടുത്ത വിക്റ്റിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റൻപത് യൂണിറ്റ് വരെ ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ നിരക്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏത് കറണ്ട് ലഭ്യമാവും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ഈ നിരക്ക് വർധനവ് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ആഘാതമുണ്ടാകാത്ത വിധമാണോ ഇപ്പോൾ സംഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസ മുതൽ നാൽപ്പത് പൈസ വരെയാണ് ഗാർഹിക ഉപഭോഗത്തിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിരക്ക് വർധനവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആകെ വർധനവ് ആറ് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമാണെങ്കിലും ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അത് പതിനൊന്ന് ശതമാനമായി വർധനവ് മാറും തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് കോടി രൂപ അധികമായി സമാഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നിരക്ക് വർധനവിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വിവിധ താരിഫുകളിൽ വീടുകളിൽ ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുള്ള വിവിധ താരിഫുകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് യൂണിറ്റ് ഉപഭോക്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു മാസം പുതിയ തരിഫ് പ്രകാരം അടയ്ക്കേണ്ടത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയാണ് മുൻപത്തെ തരിഫ് പ്രകാരം ഇത് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് പതിനെട്ട് രൂപയാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ലാഭായ അൻപത് രൂപ തരിഫിൽ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ അൻപത് രൂപ മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റ് വരെ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റ് വരെ വിവിധ ലാബുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലാബുകളിൽ പതിനെട്ട് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് രൂപ വരെയാണ് മാസം അധികമായി ഉപഭോക്താവ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അടിസ്ഥാന നിരക്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് നിരക്കുകൾക്ക് ഏകദേശം മുൻപ് സിംഗിൾ ഫേസിന് മുപ്പത് രൂപയായിരുന്നു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിക്സഡ് തുക എങ്കിൽ അത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫേസിന് എൺപത് രൂപ എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിവിധ ലാബുകളിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് അത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ സ്ലാബുകളിലും എല്ലാ സ്ലാബുകളിലും പതിനൊന്ന് ശതമാനം വീതം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഒരു പക്ഷേ നിലവിൽ അൻപത് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി എന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്ലാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് മുൻപ് മുൻകാലങ്ങളിൽ എല്ലാ സ്ലാബിലും ആനുപാതികമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ നിലവിൽ ഈ സ്ലാബുകളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ സ്ലാബുകളിലും അനുവാദികമായി വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കഴിഞ്ഞുള്ള കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള സ്ലാബുകളിൽ ഉപഭോ ഒരു മാസവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വർധനവ് വേണ്ട എന്നായിരുന്നു കെ എസ് ഇ ബിയുടെ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ അത് റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചില്ല എല്ലാ സ്ലാബുകളിലും ഇപ്പോൾ വർധനവ് അനുവാദികമായി നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുകിട വ്യവസായികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു വർധനമാണ് ചെറുകിട വ്യവസായികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ വൻകിട വ്യവസായികൾക്കും ഇതേ രീതിയിൽ വലിയ വലിയ രീതിയിൽ വ്യവസായ അനുകൂലമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യുത നിരക്കിന്റെ വർധനവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ അതായത് ഒരു വർഷമാണ് ഈ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധനവിന്റെ പ്രാബല്യം ആവശ്യമെങ്കിൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ കെ എസ് ഇ ബി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് കൊടുക്കാമെന്നും റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി ആവശ്യപ്പെട്ടത് നാല് വർഷത്തേക്ക്
ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ ഈ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതിഷേധാർഹമായ കാര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു നിരക്ക് വർധനവാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നത് അധിക നികുതി ഭാരം പല രീതിയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് കർണാടകയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം വിമതർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകി അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർണാടകയിലെ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരും രാജിവെച്ചു വിമത എം എൽ എമാരെ മന്ത്രിമാരാക്കി സമ്പൂർണ്ണ പുനഃസംഘടനയ്ക്കാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം എന്നാൽ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ നില കൂടുതൽ അപകടത്തിലാക്കി മന്ത്രി എച്ച് നാഗേഷ് മന്ത്രിപദം രാജിവെച്ചു താൻ ഇനി ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് നാഗേഷ് രാജിക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പരമേശ്വരയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ എല്ലാവരും രാജി എഴുതി നൽകി മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടിയാൽ രാജി പിൻവലിക്കാമെന്ന് ചില വിമത എം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് രാജി for taking a necessary decision for reshuffling the government mukhyamantri padam congress etedutal rajya pinvelikkam enna nilapadum chila vimadar swigarichittunde siddharamayya allatha or congress nedava mukhyamantri padam etedukkunnadil virodham illana devagaudeyum congress nedrutvathe arichadayana soojana bengaluruvilulla vimada mla ramalinga reddiyumayi mukhyamantri hd kumara swami charcha nadathi adhe samayam mumbaiile panchanakshatra hotelil kazhina vimadarkku bjp kanatha kaval erpadithi പ്രതിപക്ഷ സർക്കാരുകളെ വീഴ്ത്താൻ മോദി സർക്കാർ പണമൊഴുക്കി കളിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചു വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം അനുവദിക്കാത്തതിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു കർണാടക പ്രതിസന്ധിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസിലെയും ജെ ഡി എസിലെയും പടലപ്പണക്കമാണ് യഥാർത്ഥ കാരണമെന്നും ബി ജെ പിയുടെ മറുപടി കർണാടകയിലെ സ്വതന്ത്ര എം എൽ എയും ചെറുകിട വ്യവസായ മന്ത്രിയുമായ എച്ച് നാഗേഷ് മന്ത്രിപദം രാജിവെച്ചു ഇനി ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും നാഗേഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതോടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലംഗ കർണാടക നിയമസഭയിൽ ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റി ആറ് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയായി പതിമൂന്ന് എം എൽ എമാരും രാജിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ സർക്കാർ വീഴും എന്നാൽ ഏഴ് എം എൽ എ മാർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ രാജി പിൻവലിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സമീർ അഹമ്മദ് ഖാൻ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ബംഗളൂരിൽ നിന്ന് രേവതി രാജീവൻ ചേരുന്നു രേവതി ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് ശ്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടുകയാണോ എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ നീക്കങ്ങൾ കർണാടകയിലെ പതിനാല് എം എൽ എ മാർ രാജിവെച്ച സ്ഥിതിക്ക് പ്രതിസന്ധി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുള്ളവർ അത് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ച് രാജിക്കത്ത് നൽകിയ എം എൽ എ മാർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകുക എന്നൊരു തീരുമാനമാണ് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് പതിമൂന്ന് എം എൽ എ മാർ ഇന്നലത്തെ ഇന്നലെയോടുകൂടി രാജിവെച്ചിരുന്നു ഇന്ന് സ്വതന്ത്ര എം എൽ എ ആയ എച്ച് നാഗേഷും കൂടി രാജിവെച്ചതുകൂടി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എം എൽ എസ് രാജിവെച്ച ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എം എൽ എസ് പതിനാലായിരിക്കും പതിനഞ്ച് എം എൽ എമാർ രാജിവെച്ച് ഈ രാജികളെല്ലാം സ്പീക്കർ അംഗീകരിച്ചാൽ സർക്കാർ വീഴും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് പക്ഷം കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് പാർട്ടികൾ ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പലരും രാജിവെച്ച് രാജിവെച്ച് വെളിയിലേക്ക് മുംബൈയിലേക്ക് കടന്ന് എം എൽ എ മാർക്ക് ഈ രാജസ്ഥാനം ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകാനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം രാജിവെച്ച എം എൽ എ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പരിഭവവും ഇത് തന്നെയാണ് പല എം എൽ എ മാരും പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ വളരെ മുതിർന്ന നേതാക്കളാണ് പാർട്ടിയിൽ എങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയില്ല അവരെ പാർട്ടിയിൽ അവഗണിച്ചു എന്നീ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ എം എൽ എ മാർ രാജിവെച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുംബൈയിലേക്ക് പറന്ന എം എൽ എ മാരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുമെന്നും അവർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയാൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് കർണാടകയിൽ നിന്നും പങ്കുവച്ചത് കർണാടകയിലെ പ്രതിസന്ധി എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ഇതാദ്യമായാണ് പ്രതിസന്ധിയിൽ കുമാരസ്വാമി പ്രതികരിക്കുന്നത് കാക്കിയിലെ കാട്ടാളത്തം നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി കൊലപാതകത്തിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന രണ്ട് പോലീസുകാർ കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ എ എസ് ഐ റജിമോൻ പോലീസ് ഡ്രൈവർ
എസ്ഐ റജിമോനും ഡ്രൈവർ നിയാസും പിടിയിലായതോടെ രാജ്കുമാറിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതികരിക്കപ്പെട്ട നാലു പേരും പോലീസിന്റെ കയ്യിലായി കസ്റ്റഡിയിലുള്ള എസ് ഐ റജിമോൻ ഡ്രൈവർ നിയാസ് എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇവർക്കെതിരെയും കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തും നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ എസ് ഐ സാബു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സജീവ് ആന്റണി എന്നിവർ റിമാൻഡിലാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ ഇന്ന് അപേക്ഷ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും മജിസ്ട്രേറ്റ് അവധി ആയതിനാൽ നടപടിയെടുക്കാനായില്ല ഇതിനിടെയാണ് രാജ്കുമാറിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പിഴവില്ലെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ പി ഡോക്ടർ അറിയിച്ചത് ശരീരത്തിലെ പരുക്കുകളുടെ പഴക്കവും ആഴവും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ിയപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തയാൾ ഒരു വരി വിട്ടുപോയതാണെന്നും ഡോക്ടർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫയൽ ഉണ്ട് ആ ഫയൽ നമ്മൾ നോർമലി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എഴുതി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ടൈപ്പിസ്റ്റുകളാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ലൈൻ വിട്ടുപോയി ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കോർട്ടിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേപ്പർ അത് അന്നേരം തന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത് തൊട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോയിന്റ് കൂടെ തന്നെ ഇനി നോട്ടിഫിക്കേഷനും പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാം കറക്റ്റ് അയച്ചത് അന്നേരം തന്നെ അന്നേരം തന്നെ വിടുകയും ചെയ്തത് കോട്ടയം ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു രാജ്കുമാറിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ജെയിംസ് കുട്ടി റിപ്പോർട്ടിൽ തിരുത്തിൽ വരുത്തി പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയെന്ന ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കേസിൽ പുതുതായി പ്രതികരിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആലോചിക്കുന്നത് റിമാൻഡിൽ ഉള്ളവരെയും കസ്റ്റഡിയിലായവരെയും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാകും മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമനാണ് ഇക്കാര്യം ആരോപിച്ചത് എസ് പി കെ ബി വേണുഗോപാലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് സി പി ഐ നാളെ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് നടത്തുമെന്നും കെ കെ ശിവരാമൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഉന്നതന്മാരെ രക്ഷിച്ച് താരയുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ മാത്രം കുറ്റവാളികളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ ആ അന്വേഷണത്തോട് സി പി ഐക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ല ഇതിലാദ്യം പുറത്ത് വരേണ്ടത് എസ് പിയുടെ പങ്കാണ് ഡിവൈസ് പിയുടെ പങ്കാണ് മുകളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ദിശ തിരിച്ചുവിടണം എന്ന് തന്നെയാണ് സി പി ഐയുടെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് എസ് പി അടക്കമുള്ള ഉന്നതന്മാരെ സർവീസിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നാണ് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വെടങ്കണ്ണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നാളെ മാർച്ച് നടക്കും തുടർന്നുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് പിന്നീട് രൂപം നൽകും ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ മുംബൈ പോലീസ് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തും രക്തസാമ്പിളുകൾ നൽകാൻ പോലീസ് ബിനോയ് കോടിയേരിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ബിനോയും അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചു ദിൻഡോഷ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ നിബന്ധന പ്രകാരമാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുമ്പിൽ ബിനോയ് കോടിയേരി ഇന്ന് ഹാജരായത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടെ ഓഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ ബിനോയിയെ പോലീസ് അരമണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തു കേസിൽ ഡി എൻ എ പരിശോധന അനിവാര്യമാണെന്ന് പോലീസ് ബിനോയിയെ അറിയിച്ചു ബിനോയ് പരിശോധനയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചുവെന്നും അടുത്ത തവണ കൂടുതൽ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ശൈലേഷ് പസൽവാർ പറഞ്ഞു അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ബിനോയ് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി വനിതാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അടുത്തയാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തും ഒരു മാസത്തേക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും രാവിലെ പത്തിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കും ഇടയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് നേരത്തെ ദിൻഡോഷി സെഷൻസ് കോടതി ബിനോയിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് രക്തസാമ്പിളുകൾ നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കൊച്ചി നെച്ചൂർ സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം മൃതദേഹം അടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത് തുടർന്ന് മൃതദേഹം യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ചാപ്പലിന് സമീപം അടക്കി എൻ ശ്രീനാഥ് ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നെച്ചൂർ സ്വദേശി ജോയി തോമസ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നെച്ചൂർ സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യണമെന്ന് യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് ഈ പള്ളി ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് ഭാഗത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ് ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സംസ്കാര ശുശ്ര
నేతను పట్టుకుంది రోడ్డుకి పాపట్ట రోగిల ముంగులు బస్సులు రొమ్ములు కై నీటిని అవసరానికి ఉంది ఇది ఆరకుండా ఉంది వీడి సర్కారు కొంట ఉంది ఈ సర్కారు నేను కూర్చోమనే అమలు ఇల్ల ఊరి సర్కారు నేను కూర్చోమనే ఇల్ల బట్టి ఆ చికిత్స పద్ధతి అంత అడపాక പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണിത് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ നിരവധി പേരാണ് പണമില്ലാതെ വലയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്രയിലെ രോഗികളുടെ അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെ നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്ന അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ച പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ബിജുവിനെ ആറ് ദിവസം മുൻപാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഇതുവരെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി ഉടൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടി അടയ്ക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം വന്ന ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം ബില്ല് പേ ചെയ്ത് തന്നെ ചികിത്സ തുടരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാർഡും എടുക്കുന്നില്ല കാരുണ്യയുടെ ഫണ്ടും ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെ ചികിത്സ നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരീരം തളർന്നു പോയ ഹരിപ്പാട് സ്വദേശി സുമയെ രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് ശ്രീചിത്രയിൽ എത്തിച്ചത് പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് അടക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വേറെ കണ്ടെത്തണം കാർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇ എസ് ഐയുടെ കാർഡുണ്ട് ഹെൽത്ത് കാർഡും ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് കാർഡ് കാണിച്ച പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് അടക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ട് മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് റെഡിയായി വരുവോളെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരുണ്യ ബെനവലൻ ഫണ്ട് നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ ധനസഹായം ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേരാതിരുന്നതും പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ചേരാത്ത മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർക്കും ചികിത്സാ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കാനാണ് സർക്കാർ ധാരണ എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്ന പരിഹാരമാകില്ല ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ പാക്കേജ് തുകയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ക്യാൻസർ സെന്ററുകളുടെയും ശ്രീചിത്രയുടെയും എല്ലാം ചികിത്സാ ചെലവ് ഇതിനാലാണ് പദ്ധതിയിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേരാത്തത് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ക്യാൻസർ സെന്ററുകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാനാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലായതിനാൽ ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രം ഇടപെടേണ്ടി വരും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ വിൽക്കുന്നത് പുഴുവരിച്ച മത്സ്യം പാളയ മാർക്കറ്റിലെ പരിശോധനയിൽ ആഴ്ചകൾ പഴക്കമുള്ള പുഴുവരിച്ച മത്സ്യം പിടിച്ചെടുത്തു പരിശോധന തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ ശ്രമം നേരിയ വാക്കേറ്റത്തിന് ഇടയാക്കി മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിലേക്കും സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും പരിശോധന വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം തലസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന മത്സ്യ മാർക്കറ്റാണ് പാളയത്തേത് ഇവിടുത്തെ പരിശോധനയിൽ പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ പഴക്കമുള്ള പുഴുവരിച്ച മത്സ്യം പഴക്കം ചെന്ന മീൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു ആയത് ഉടനെ തന്നെ നഗരസഭ അധികൃതരുടെ സഹായമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്താണ് കുറേ ഐസ് ബോക്സുകൾ കെട്ടിവെച്ച നിലയിൽ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ തന്നെ നമുക്ക് തുറന്നു തരികയും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പുഴു വരിച്ച നിലയിലാണ് മീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പഴക്കം കാലപ്പഴക്കം നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളിലെയും സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും പരിശോധന തുടരുമെന്ന് മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും കീടനാശിനികളും അതുപോലെ തന്നെ പഴകിയ ഭക്ഷണവും വെക്കുന്ന നിലയിലുള്ള യാതൊരു സംവിധാനവും അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള റൈഡുകൾ നഗരസഭ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി തന്നെ നടപ്പാക്കാനാണ് നഗരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഫിഷറീസ് വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായാണ് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് മത്സ്യത്തിൽ രാസവസ്തുക്കൾ കലർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കും സി ഒ ടി നസീറിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ മുഖ്യ ആസൂത്രകരിൽ ഒരാൾ കൂടി കീഴടങ്ങി സി പി എം പ്രവർത്തകൻ കാവുഭാഗം സ്വദേശി സി മിഥുനാണ് തലശ്ശേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് പ്രതിയെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു പ്രതിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നേരത്തെ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു ആന്തൂർ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി ഇന്ന് ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം മാറ്റിവെച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ അസൌകര്യ തുടർന്നാണ് യോഗം മാറ്റിവെച്ചത് പുതിയ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല നഗരസഭാധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്